നമസ്കാരം ഞാൻ ഉണ്മേഷ് ശിവരാമൻ ലൈവ് ന്യൂസിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നു എസ് എഫ് എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആർഷോ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരാതി സമർപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലും സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പരിശോധിക്കേണ്ടുന്ന അതിനകത്ത് കൃത്യമായ നടപടി എടുക്കേണ്ടുന്ന മുഴുവനിടങ്ങളിലും പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ല അതിനകത്ത് ആ പാളിച്ചകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരാധികാരികതയും ഇല്ലാതെ നേരത്തെ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രസ് മീറ്റിനകത്ത് പ്രസ് മീറ്റിനകത്ത് വളരെ ആധികാരികം എന്ന രൂപത്തിൽ എടുത്തുയർത്തി കാണിച്ച ആ ഒരു പേപ്പർ ആ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ആ ആ ആ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുണ്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ബാച്ചിൻ്റെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ റോൾ ലിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ അതിൽ എൻ്റെ പേര് ആദ്യം ആ വർഷം ആ ബാച്ചിൻ്റെ മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥിയല്ല ഞാൻ ഞാൻ നാലാം സെമസ്റ്ററിലാണ് ആ ബാച്ചിനകത്ത് റീ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി പോട്ടെ അതിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആ പേപ്പറിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം അവസാനം ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവസാന ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ജൂൺ മാസം ഏഴാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ അവരിരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ആധികാരിക രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഈ നിലയിലല്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഇടപെടേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പരിശോധന നടത്തണം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വലിയ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായി ഇതിനകത്ത് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആർഷോ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആർഷോയ്ക്കെതിരായ മാർക്സിസ്റ്റ് വാദത്തിൽ മലക്കം പറഞ്ഞ മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഷോ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്ന മുൻ നിലപാട് പ്രിൻസിപ്പൽ തിരുത്തി പി എം ആർഷോ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെന്നും ആർഷോ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ വ്യക്തമാക്കി വിഷ്ണു സുരേഷാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത് വിഷ്ണുവും രാവിലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അതിനുശേഷം ആർഷോ നിലപാട് പറയുന്നു പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അത് തിരുത്തുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു വിഷ്ണു വിഷ്ണു കേൾക്കാമെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിലപാട് പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെ തിരുത്തുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ഉന്മേഷ ഇന്ന് രാവിലെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ആർഷോ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളെ എല്ലാം തള്ളുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ആർഷോ മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം ചില രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പേ ആർഷോയുടെ പേരുൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർഷോ ഉന്നയിച്ച ഗൂഢാലോചന ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും തള്ളിയിരുന്നു ഈ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആർഷോ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയില്ല ആർഷോ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബാച്ചിന്റെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എക്സാം റിസൾട്ടിനൊപ്പം ആർ ഷോയുടെ റിസൾട്ട് വന്നത് അതിൽ പാസ് എന്ന് വന്നത് സാങ്കേതിക പിഴവാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഉച്ചക്ക് ശേഷം അപ്പാട് നിലപാടുകൾ മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം എല്ലാം എൻ ഐ സിയുടെ മേളിലേക്ക് പഴി ചാരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഇത്രയും വിവാദമായ ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം എൻ ഐ സിയെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിയിരുന്നു രാവിലെ ആ എൻ ഐ സിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആർ ഷോ ഇത്തരത്തിൽ രജിസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന വളരെ ആധികാരികതയോടു കൂടി അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അത് അപ്പാടെ തിരുത്തുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു എൻ എസ് എൻ ഐ സി എൻ ഐ സി ലിസ്റ്റിൽ ആർ ഷോയുടെ പേര് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് 
നിലവിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനം ആർഷയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ വാദത്തിൽ തങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ആരാട് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ അന്വേഷണം വേണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകാൻ താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എസ് എഫ് ഐയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ തുടർച്ചയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഒപ്പം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു ആ മാറ്റിപ്പറഞ്ഞത് പോലും ഗൂഢാലോചനയുടെ തുടർക്കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേർചിത്രമാണെന്ന് പി എം ആർ ഷോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനിയും ചില വ്യക്തതകൾ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ അത് എക്സാം ഈ കോളേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്റേണൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ കേസിൽ ഒരു വ്യക്തത വരിക ഉന്മേഷം ശരി വിഷ്ണു സുരേഷാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരം ഉപാധികളോടെ അവസാനിപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധയുടെ ആത്മകത്തിൽ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡിനെയും എച്ച് ഒഡിയെയും മുഴുവൻ ചുമതലകളിൽ നിന്നും മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്ന് മന്ത്രിമാർ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം യോഗത്തിൽ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചു വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ അശ്വിൻ പാലാഴിയാണ് ചേരുന്നത് അശ്വിൻ ഒടുവിൽ ഉപാധികളോടെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ അശ്വിൻ എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നടന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയാണ് ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇട മൂന്ന് ഘട്ടമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒറ്റയ്ക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഒറ്റയ്ക്കും ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തിയും ചർച്ച നടത്തി ആ ചർച്ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളൊന്നും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല അത് അതിൽ പരിഹാരമായില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ഈ ആരോപണ വിധേയനായ ഫുഡ് ടെക്നോളജി വകുപ്പ് മേധാവിയെയും ശ്രദ്ധയുടെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡിനായ മായയെയും പുറത്താക്കി അന്വേഷണത്തെ നേരിടണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം പക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല പോലീസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനാവുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിയിച്ചത് മന്ത്രിമാർ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം ഈ മായ എന്ന ഹോസ്റ്റൽ വാർഡിനെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ചുമതകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറ്റണമെന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾ വെച്ചിരുന്നു അതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല അതിന് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അത് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സഭയാണ് എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ് അറിയിച്ചത് അതും മന്ത്രിമാർ അംഗീകരിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പിക്ക് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയൊരു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയതോടെ ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവർ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അതിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മന്ത്രിമാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ സമരം നിർത്തിവെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ സമരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയത് എന്തായാലും സമരം ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ മടങ്ങി കോളേജിൻ്റെ അവധി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടച്ചിട്ടിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇനി ഇന്ന് വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു തീരുമാനം അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലാണ് ശ്രദ്ധയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സമരം താൽക്കാലികമായി ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി അശ്വിൻ ഏതായാലും ഉപാധികളോട് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം തുടരും എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിലപാട് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ പേരിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച വിദ്യയുടെ പി എച്ച് ഡി പ്രവേശനത്തിലും ക്രമക്കേട് കലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യയ്ക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയത് സംവരണ അട്ടിമറി നടത്തി വിദ്യയുടെ നിയമനത്തിനായി സർവകലാശാല ചട്ടങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചു സർവകലാശാല എസ് സി എസ് ടി സെല്ലിൻ്റെതാണ് കണ്ടെത്തൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി വിനീത വി ജി ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് വിനീത എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു ഉന്മേഷ് സർവകലാശാല നിയമങ്ങളൊക്കെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹാരാജാസിലെ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന ഇപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയായിരിക്കുന്ന ഇ കെ വിദ്യയ്ക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയിരിക്കുന
അദ്ദേഹം ഈ നൽകിയ കത്തും ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങളും തമ്മിൽ ഈ സർവകലാശാലയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ തോതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാജമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലേക്ക് നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ വിദ്യയ്ക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം നൽകുകയും പിന്നീട് സർവകലാശാലയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ കത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണപരമായിട്ടുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സർവകലാശാല മിനിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കല്ല പ്രവേശനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മിനിറ്റ്സും പിന്നീട് ഈ മലയാളം വിഭാഗം ത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള മേധാവി നൽകിയിരിക്കുന്ന കത്തും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പറയുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പറയുന്നത് സംവരണ പ്രകാരമുള്ള സീറ്റ് നൽകണമെന്നൊക്കെയുള്ള ചില നടപടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിദ്യയ്ക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിരുന്നു പ്രവേശനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ വിദ്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇത് പതിനഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും സർവകലാശാലയുടെ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ സർവകലാശാല എസ് സി എസ് സി സെല്ലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുമുണ്ട് ഉന്മേഷ് ശരി വിനീത വിജിയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു അതേസമയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കാണിക്കുന്ന തിടുക്കം ദുരൂഹമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി വിവരങ്ങളുമായി സമീർ സി മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് സമീർ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഉന്മേഷ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അദ്ദേഹം വിജയിച്ച് ലോക്സഭയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിന് പിറകെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപകീർത്തി കേസ് വരികയും ആ അപകീർത്തി കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമ നടപടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഘട്ടം വരികയും ഒടുവിൽ സൂറത്ത് കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹർജി തള്ളുകയും ചെയ്തു ഇതേ പശ്ചാത്തല ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അദ്ദേഹം അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടേക്ക് ആറ് മാസത്തിനകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നാണ് നിയമം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ അതായത് കോഴിക്കോട് ഒപ്പം തന്നെ മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിലെ ഇ വി എം ഒപ്പം തന്നെ വി വി പാറ്റ് മെഷീനുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് എത്തണം എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾക്ക് കത്ത് നൽകുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ അവിടെ ഈ പോളിംഗ് മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പരിശോധന ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത് മോക്ക് പോളിംഗ് ആണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഈ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ വിധി വന്നിട്ടില്ല അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിടുക്കം ഇതിൽ വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് നാല് വരെയാണ് വി വി പാറ്റ് മെഷീനുകളുടെയൊക്കെ പരിശോധന ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും ഈ അന്തിമ വിധി വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർമാരും ഒപ്പം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാരും പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് വയനാട്ടിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം സമീർ സി മുഹമ്മദ് ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സമരം തുടരുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തുന്നു കായികമന്ത്രി അനുരാജ് സിംഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചർച്ച സാക്ഷി മലിക് അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രധാന താരങ്ങളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷനിൽ ഉടൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും എന്നാണ് സൂചന അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് ഫെഡറേഷന്റെ അന്ത്യശാസനം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി വിവരങ്ങളുമായി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ആർക്കെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും കായിക താരങ്ങളെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഏറ്റവും
സർക്കാർ നടത്തില്ല എന്ന കാര്യവും വ്യക്തമാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കായിക താരങ്ങളോടൊപ്പമാണ് സർക്കാർ എന്ന ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവേ പിന്മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ആകുന്നു ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ചർച്ച ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ശരി ആർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയ സർക്കാർ ഇതിനായി വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയും വനമന്ത്രിയും വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമിക ചർച്ച നടത്തി വിവരങ്ങളുമായി ദീപക് ധർമ്മടം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ദീപക് എന്താണ് ഇത്തരം ഒരു ആലോചന ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വനം വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം കാലഹരണപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നിലപാട് മാത്രവുമല്ല ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുതുതായി വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി അല്ലാതെ തന്നെ ഈ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളെ ദുരന്തങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവുകളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം ഒരു തുടർക്കതിയായി സംഭവിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളും വനപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിയമത്തിൽ ഒരു പുതുക്കൽ ാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ആവശ്യം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ നടന്ന വനമന്ത്രിയുടെ ഈ വനസൗഹൃദ യാത്രയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയർന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് വനംമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് അതിൽ ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ധാരണയായിരിക്കുന്നത് ഈ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിദഗ്ധ സമിതിയെ കേരള സർക്കാർ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിശ്ചയിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് ഉന്മേഷ് ശരി ദീപക് ധർമ്മടമാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ബിപ്പോർ ജോയ് ചുഴലിക്കാറ്റ് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാലവർഷം കേരളത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരള കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി അലക്സ മുഹമ്മദാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നത് അലക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉന്മേഷ ഈ മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കൻ ദിശയിലായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വടക്ക് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ കറാച്ചി ആ ഒരു പ്രദേശത്തൊക്കെയാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഇതിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ ഈ ബിപ്പോർ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ബിപ്പോർ ജോയ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ കേരളം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ സ്വാധീനം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം വ്യാപകമായി ഇടിമിന്നലും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനോടകം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വന്നിട്ട് പോലും ഉണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നാളെ യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ അത് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇതിനോടകം പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരള തീരത്ത് അറബിക്കടൽ കേരള തീരത്ത് കാലവർഷം എത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടാവുകയാണ് വിവിധയിടങ്ങൾ തെക്കൻ കേരളത്തിലെയും മധ്യ കേരളത്തിലെയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തന്നെ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് താനും മാത്രമല്ല ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് അത് കൂടുതൽ വടക്കോട്ടേക്ക് നീങ്ങും തോറും ഈ കാലവർഷ കാറ്റ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമാകും അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തിയേക്കും എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും തീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കേരള കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ആ വിലക്ക് തുടരുകയും ചെയ്യും കാരണം ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും കടലിൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിന
ഉന്മേഷ് സാധാരണഗതിയിൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ തർക്കങ്ങൾ ഓരോ പുനഃസംഘടനാ പട്ടിക വരുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത വിധം രൂക്ഷമായ തരത്തിലേക്ക് ഈ പട്ടികാപവാദം കടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു അനൌദ്യോഗിക എ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം തന്നെയാണ് ചേരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടറിയിക്കാനായി കെ സി ജോസഫും ബെന്നി ബഹനാനും എം എം ഹസനും അവിടെ എത്തിയത് വലിയ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് കടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചന തന്നെയാണ് കാരണം ഏറെക്കാലമായി നിർജ്ജീവാവസ്ഥയിലായിരുന്ന എ ഗ്രൂപ്പിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ാണ് ഇപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നീക്കം അതിനായി നിലവിലുള്ള നേതൃത്വം കെ സി വേണുഗോപാൽ കെ സുധാകരൻ ഒപ്പം വി ഡി സതീശൻ ഇവർക്കെതിരെ ഹൈക്കമാൻഡിൽ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിന് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്തുണ കൂടി തേടിയിട്ടുമുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾക്ക് പിന്നാലെ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂടി പരസ്യമായി നേതൃത്വത്തെ തള്ളി ഈ കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹി പട്ടികയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും അതിനുശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തു തീരുമാനം എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും അത് ഹൈക്കമാൻഡിനെ ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അത് അത് അതിനുശേഷം പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ നിലവിലെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ നേതൃത്വങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുക അതിൽ ബദ്ധവൈരികളായ ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടി സഹായം തേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഐ ഗ്രൂപ്പും നിലവിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന് ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ താരിഖ് കൻവറിനെ ഇക്കാര്യം ഐ ഗ്രൂപ്പും എ ഗ്രൂപ്പും ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിനോടകം തന്നെ എം എം ഹസനും താരിഖ് കൻവറിന് കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ തരത്തിലേക്കുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ശശി തരൂർ വിഭാഗവും ഇതിൽ എം കെ രാഘവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഹൈക്കമാൻഡിന് പരാതി നൽകിയതോടുകൂടി ഈ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ നിലവിലുള്ള നേതൃത്വം അത് ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകും ഒപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായുള്ള ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു സമാഹായത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതേസമയം ജെ എസ് അഖിലിനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണമെന്നൊരു വിഭാഗം ഉറച്ചു വാദിക്കുന്നു കാരണം ജെ എസ് അഖിൽ നേരത്തെ തന്നെ കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിച്ച ശേഷം ഒഴിവാക്കിയതാണ് എന്നുള്ളൊരു വികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം ഉന്മേഷ് സലീം മാലിക്കാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് നെല് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഖാരിഫ് വിളകളുടെ താങ്ങുവില കൂട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നെല്ലിന് ക്വിൻറ്റലിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ക്വിൻറ്റലിന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് നെല്ലിൻ്റെ പുതിയ താങ്ങുവില കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൻ്റെതാണ് തീരുമാനം ബൽറാം തുടങ്ങാടി വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ബൽറാം എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഉന്മേഷ ഖാരിഫ് വിളകളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭയുടെ യോഗമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് നെല്ലിന് ക്വിൻറ്റലിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ പുതിയ വില രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയാകും കൂടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചെറുപയറിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ചെറുപയറിന് ക്വിൻറ്റലിന് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിയെട്ട് രൂപയായി പത്ത് ശതമാനത്തോളമാണ് ചെറുപയറിന് വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാ ഖാരിഫ് വിളകൾക്കും ആറ് ഏഴ് ശതമാനം വീതം വർധനവ് നടപ്പാക്കിയതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൽപാദനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ഇരട്ടിയായി തോ ഈ എം എസ് പി താങ്ങുവില വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ ബജറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയതെന്നും മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ വിശദീകരിച്ചു ഇതോടെ കർഷകർക്ക് മതിയായ വരുമാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വില വർദ്ധിപ്
പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിന് ആണ് ഈ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയുടെയും കൂടെ അല്ല ജെ ഡി എസ് മത്സരിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മുൻപോട്ട് പോവുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും മത്സരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള സഖ്യ സാധ്യതകളൊന്നും തന്നെ നിലവിലില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടുമില്ല എന്നാണ് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി അല്പസമയം മുമ്പ് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം വലിയ തോതിൽ ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു ജെ ഡി എസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു കിങ് മേക്കർ ആയി ജെ ഡി എസ് മാറുകയാണെങ്കിൽ അവർ ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കും എന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും ആ ഒരു സമയം അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് ജെ ഡി എസ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഒഡീഷയിൽ അപകടം തീവണ്ടി അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ റെയിൽവേ മന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടായിരുന്നു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടി ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വാർത്ത വരികയും എന്നാൽ അതെല്ലാം അപ്പാടെ തള്ളുകയാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി എന്തായാലും ഒരു സഖ്യത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി പറയുന്നത് ഒഡീഷ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ സി ബി ഐ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേയുടെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയ്ക്ക് അട്ടിമറി സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് എഫ് ഐ ആറിൽ പരാമർശമില്ല അപകടത്തിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് റെയിൽവേയിലെ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഭിന്നത എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയത് സിഗ്നൽ തകരാറല്ലെന്ന് സംയുക്ത പരിശോധനാ സംഘത്തിലെ മുതിർന്ന എഞ്ചിനീയർ വിയോജന കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപകടമുണ്ടായ ലൂപ്പ് ലൈനിൽ ഇതിനിടെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നുണ്ട് ബൽറാം റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ അടക്കം പ്രതികരണം അട്ടിമറി സാധ്യത എന്നോണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് ഐ ആർ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാ അല്ലല്ലോ വ്യക്തമാകുന്നത് ഉന്മേഷ ബാലസോർ ട്രെയിൻ അപകടത്തിന് പിന്നിൽ അട്ടിമറി എന്ന സംശയമായിരുന്നു റെയിൽവേ പ്രകടിപ്പിച്ചത് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് തന്നെ ഇതിൽ കുറ്റക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശയും റെയിൽവേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്തത് എന്നാൽ സി ബി ഐ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ അട്ടിമറിയെ കുറിച്ച് അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഐ പി സി ചട്ടം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുന്നൂറ്റി നാല് എ റെയിൽവേ ചട്ടം നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് എഫ് ഐ ആർ അതായത് മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ അശ്രദ്ധയടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഇവയാണ് ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ബി ഐ സംഘം അപകട സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അട്ടിമറി സംബന്ധിച്ചുള്ള യാതൊരു പരാമർശവും ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതേസമയം അപകടം സംബന്ധിച്ച സംയുക്ത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു മുതിർന്ന റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയർ വിയോജന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ അപകട കാരണം സംബന്ധിച്ച് ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്നൽ തകരാറല്ല അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയത് എന്നാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോർമണ്ടൽ എക്സ്പ്രസിന് ലൂപ്പ് ലൈനിലേക്കല്ല മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ നൽകിയിരുന്നത് എന്നും ഈ വിയോജന കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നൽ തകരാറാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന റെയിൽവേയുടെ നിലപാടിനെ തന്നെ തള്ളുകയാണ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയമാണ് അതേസമയം ഈ അപകടം ഉണ്ടായ നാല് ലൈനുകളും ഇപ്പോൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു അപകടം ഉണ്ടായ ലൂപ്പ് ലൈനിലായിരുന്നു നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് അതിൽ ദമ്ര തുറമുഖത്തു നിന്നുള്ള ചരക്ക് തീവണ്ടി ആദ്യം സർവീസ് നടത്തി ഇനി സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ സർവീസ് മുന്നോട്ട് പോകും ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വേഗത കുറച്ച് സർവീസ് നടത്തുകയും തുടർന്ന് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നുമാണ് റെയിൽവേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം ഓപ്പണർ ഉസ്മാൻ ഗ്വാജയാണ് പുറത്തായത് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും രഞ്ജു മത്തായി ചേരു
പരുക്കേൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം മധ്യനിരയിൽ അവരുടെ റൺസ് ഒഴുക്ക് റൺസിൻ്റെ ഒരു ഇന്നിങ്സ് സ്റ്റഡി ആക്കുന്നത് അവരുടെ ബാറ്റിങ്ങിൻ്റെ വേഗം തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ലബുഷൈൻ്റെ പ്രകടനമാണ് മാർണസ് ലബുഷൈൻ സമർദ്ദമായ ബാറ്റ് ബാറ്റ് വീശുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ബൗളർമാർ വളരെ മികച്ച സ്വിങ്ങും ബൗൺസും ഓവലിലെ പിച്ചിൽ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ബൗളർമാർ നേരിടാൻ ക്രീസിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പുറത്ത് അതാണ് ബാറ്റിംഗ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റർ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ സ്റ്റാർ സ്ട്രാറ്റജി ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ബോളിംഗ് നിര വളരെ മികച്ചൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ട ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ സെഷനിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഓവലിലെ പിച്ചിനെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ പുറത്തിരുത്തി ഇന്ത്യ ഒരു എക്സ്ട്രാ പേസറെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഷമിയും മുഹമ്മദ് സുറാജും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉമേഷ് യാദവുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പേസർമാർ ഷാർദുൽ താക്കൂറും ഓൾറൌണ്ടറായ ഷാർദുൽ താക്കൂറും ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനുണ്ട് രവീന്ദ്ര ജഡേജ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്പിന്നർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ നിരയിൽ സ്കോട്ട് ബോളൻഡ് ജോസ് ഹേസൽവുഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിക്കേറ്റ ജോഷ് ഹേസൽവുഡിന് പകരം സ്കോട്ട് ബോളൻഡാണ് ടീമിലുള്ളത് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കും സ്കോട്ട് ബോളൻഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാറ്റ് കമ്മിൻസും ആയിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബോളിംഗ് നിരയെ നയിക്കുക ഉന്മേഷ് ശരി രഞ്ജു മത്തായാണ് സ്പോർട്സ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള ഒ ടി ടി റിലീസിനെതിരെ തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ സംഘടനയായ ഫിയോഗ് നടത്തുന്ന സൂചനാ സമരം തുടങ്ങി ഇന്നും നാളെയുമാണ് തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടുന്നത് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടുമെന്ന് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു വിനീത വി ജി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് വിനീത വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉന്മേഷ് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തിയേറ്ററുകളും അടഞ്ഞു തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് നാളെയും പല തിയേറ്ററുകളിലും പ്രദർശനമുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള ഈ ഒ ടി ടി റിലീസിനെതിരെയാണ് ഈ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം ഈ ചില സിനിമകൾ അതായത് കോവിഡ് കാലത്തിനൊക്കെ ശേഷം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകൾ വലിയ രീതിയിൽ കളക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ വലിയ കളക്ഷനുകൾ അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ ഓടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കകം ഇത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സിനിമകൾ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതോടുകൂടി തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകുന്നു ഇത് തിയേറ്റർ ഉടമകളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പരിഹാരം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഒരു സൂചനാ സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ദിവസം തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് കൂടിയാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതിന് പ്രദർശനാനുമതി നൽകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയേറ്റർ ഉടമകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിർമ്മാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ധാരണ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ ധാരണ അത് പിന്തുടരുന്നില്ല ഈ ധാരണ തെറ്റിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് നൂറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ ഒരു തീരുമാനം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ അതായത് ഇരുപത് ദിവസത്തിനകം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് തിയേറ്റർ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഉന്മേഷ് വിനീത വിജി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ നീക്കത്തിന് തടയിടാൻ അനുനയ നീക്കവുമായി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം സച്ചി
ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കാമെന്ന വാക്കാണ് നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണ് നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് ഇനി പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തുടരുന്നത് അഴിമതിയുമായി സന്ധി ചേരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എന്നാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ വാദം ഇതാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാർട്ടി പ്രകൃതിശീൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ രൂപീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് തടയാനാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് മറുവശത്ത് ഈ പാർട്ടി രൂപീകരണ നീക്കവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അടക്കം അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം പതിനൊന്നാം തീയതി പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉള്ള സൂചനയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് തടയാനായിട്ട് കോൺഗ്രസ് എല്ലാ അസ്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ശരി ആർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മൂല്യച്യുതിയിൽ സ്വയം വിമർശനവുമായി മുതിർന്ന സി പി ഐ നേതാവും മുൻമന്ത്രിയുമായ കെ ഇ ഇസ്മയിൽ മുതലാളിമാരുമായി പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ സമീപനത്തിൽ വന്ന മാറ്റം അംഗീകരിക്കാനാകാത്തതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് യുവതലമുറ പഴയ രീതിയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും കെ ഇ ഇസ്മയിൽ ട്വന്റി ഫോറിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി നിഖിൽ പ്രമേഷാണ് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് ചേരുന്നത് നിഖിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഏഴ് വർഷത്തെ ഏഴ് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ കെ ഇ ഇസ്മയിൽ അത് അല്ല അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് മുതലാളിമാരുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം ചങ്ങാത്തം അത് അല്പം കൂടുന്ന സാഹചര്യം നിലവിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സി പി ഐക്കും സി പി എമ്മിനും ഈ മൂല്യച്യുതി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കെ ഇസ്മയിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ യുവതലമുറ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള വിമർശനം കൂടി സ്വയം വിമർശനം കൂടി അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു അതായത് നേരത്തെയൊക്കെ ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലും ഉയർത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിലും ആകർഷരായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിലേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ യുവത്വം എത്തിച്ചേരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരെ പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള മുദ്രാവാക്യ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്താൻ പാർട്ടികൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നതോടുകൂടി ഈ പാർട്ടികളിലേക്ക് യുവാക്കൾ ആകർഷരാകുന്ന സാഹചര്യം കുറവാണെന്നും അത് ആ പരി ആ പോരായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആവശ്യം കൂടി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗിന് അധിക കാലം യു ഡി എഫിൽ തുടരാനാകില്ല എന്നാണ് കെ ഇ ഇസ്മയിൽ പറയുന്നത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആളെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റായി മാത്രം കോൺഗ്രസ് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യു ഡി എഫിൽ അധിക കാലം യു മുസ്ലിം ലീഗിന് തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്നും കെ ഇ ഇസ്മയിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിദൂര ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗ് എൽ ഡി എഫിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്നും കെ ഇ ഇസ്മയിൽ ട്വന്റി ഫോറിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ശരി നിഖിൽ പ്രമേഷാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ലൈനൂസിലേക്ക് തിരികെ അധ്യാപക സംഘടനകൾക്ക് വഴങ്ങി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്കൂൾ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചായി കുറച്ചു മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് തന്നെ സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കും ഏപ്രിൽ ആറ് വരെ നിശ്ചയിച്ച പ്രവർത്തി ദിനം ഒഴിവാക്കി ശനിയാഴ്ചകളിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിശോധിക്കാമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വി എ ഗിരീഷ് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ഗിരീഷ് നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഉയർത്തി കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിലപാട് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു ഗിരീഷ് ഉന്മേഷ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിനും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്ക് അധ്യയന ദിവസങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതനുസരിച്ചാണ് സർക്കാർ ഇത്തവണ
സർക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തിയിരുന്നത് ഈ ശനിയാഴ്ചകളിലെ പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിലായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളും തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാമെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് പതിനാറ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികൾ അവധിയാക്കണമെന്നും അതായത് ഈ രണ്ട് ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിവസം ആക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം എന്ന നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അധ്യയന ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാകും ഈ അധ്യയന വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടാകുക ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാക്കി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കുറച്ചിരിക്കുന്നു ഉന്മേഷ് ശരി വി എ ഗിരീഷാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് പീഡന കേസ് പ്രതിപിച്ച് വിദേശത്തായതിനാൽ മടങ്ങി വരുന്നവരെ നടപടി സാധ്യമല്ല എന്ന നിലപാടുമായി പോലീസ് തൃശൂർ കൂടപ്പുഴ സ്വദേശി അരുൺ വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് യുവതിക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് സൂരജ് സജി വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ തൃശൂരിൽ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് സൂരജ് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ആ ഉന്മേഷ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കൂടപ്പുഴ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള അരുൺ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണുകയും അതായത് വിവാഹ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തി പെണ്ണ് കാണുകയും തുടർന്ന് വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലെത്തി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് ജോലി തീർക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൊട്ടടുത്ത കെ ടി ഡി സി ഹോട്ടലിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് നിർബന്ധപൂർവ്വം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നും പെൺകുട്ടി പരാതിയിൽ പറയുന്നു തുടർന്ന് വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന ഈ പ്രതി ഈ പെൺകുട്ടി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഫോണിൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലാകെ മാറ്റം വരുന്നു തുടർന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കും കടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ആൾ ഇത്തരത്തിൽ പല പെൺകുട്ടികളെയും ഇത്തരത്തിൽ വിവാഹ തട്ടിപ്പിലൂടെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവരം മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ ഭാര്യ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തെ തുടർന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതോടെ ഈ പെൺകുട്ടി പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ആ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വിചിത്ര വാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രതി വിദേശത്തായതിനാൽ തുടർ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതി സ്വമേധയാ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നൊരു നിലപാടാണ് പോലീസ് എടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഈ പ്രതിയുടെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി തുടർന്ന് ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് അങ്കമാലിയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുവതി ആ അങ്കമാലി പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാൽ അവിടെ അങ്കമാലി പോലീസിൽ നിന്നും ഈ യുവതിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായതും മോശം സമീപനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ കുട്ടി ഒറ്റക്കെത്തിയായിരുന്നു പരാതി നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റക്കെത്തി താൻ പരാതി നൽകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ ഒരു മോശം സ്ത്രീയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോലീസ് സേന മാറി എന്നുള്ളതും ഈ കുട്ടി ആരോപണമായി ഉന്നയിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇര നീതി തേടി അലയേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കേസിലുള്ളത് ഉന്മേഷ് സൂരജ് സജി തൃശൂരിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പേവിഷ ബാധയ്ക്കുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു പേവിഷ ബാധയ്ക്കുള്ള വാക്സിൻ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇനി മുതൽ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമല്ല പേവിഷ ബാധയ്ക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയതിൽ എഴുപത് ശതമാനം പേരും സമ്പന്നൻ എന്ന പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ ആലോചന സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി തന്നെ വാക്സിൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി അലക്സ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അലക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പ്രധാനം ഒന്ന് തെരുവുനായുടെ കടിയേറ്റാലോ അതല്ലെങ്കിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ കടിയേറ്റാലോ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അതിന്റെ ചികിത്സ അതായത് ഈ പേവിഷ ബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ അത് സൗജന്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു പഠനം അതായത് വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തന്നെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു പഠനം നടത്തി ആ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പേവിഷ ബാധയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ തേടുന്നവരിൽ അധികവും സമ്പന്നരാണ് എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായത് അതിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ചികിത്സ തേടിയവരിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളവും സമ്പന്നരാണ് ഈ വലിയ വില കൊടുത്താണ് ഈ മരുന്നുകൾ അതായത് ഈ വാക്സിൻ സംസ്ഥാന
മരുന്നുകൾക്കും വലിയ വിലയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പേവിഷ പാർട്ടിക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നുകൾക്കും വലിയ വിലയാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വില വരുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് ആന്റിബോഡി വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ പെരുവനായ കടിച്ച് ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിയിലുള്ളവർക്ക് മനുഷ്യശരീരത്തും തയ്യാറാക്കിയ റെഡിമെയ്ഡ് ആന്റിബോഡി നൽകുന്നുണ്ട് അതിനും വലിയ വിലയാണ് ഇരുപതിനായിരം മുതൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് അതിന് വില വരുന്നത് അതും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യമാണ് പക്ഷേ അതിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി ഇനി മുതൽ അത് ഈടാക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് അതിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനമാകേണ്ട വിജയിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ തുടരുന്നതുപോലെ ഈ സൗജന്യ ചികിത്സ തുടരും എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത കേസ് ലോകായുക്ത ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ട രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന് നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കാനായി ജൂലൈ അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി ലോകായുക്ത മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന അടുത്ത മാസം പത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പതിനെട്ട് മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരായ പരാതിയാണ് ലോകായുക്തയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത് എസ് ശ്രീകാന്ത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശ്രീകാന്ത് വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിൽ ഈ ലോകായുക്തയിൽ ഇരിക്കുന്ന കേസാണ് അതിനെതിരെ ഈ ഹർജിക്കാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ദുരുപയോഗം സംബന്ധിച്ച പരാതിയിൽ ലോകായുക്ത ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ട രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആവശ്യം ആ ഹർജി ഇപ്പോൾ ജൂലൈ അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ലോകായുക്തയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ അറ്റോണി ഇന്ന് നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി ഡയറക്ട് ജനറൽ പ്രോസിക്യൂഷനാണ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റോണി ലോകായുക്തയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം പത്തിനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തൃശൂർ എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സസ് പണിമുടക്ക് രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് പിരിച്ചുവിട്ട രണ്ട് നഴ്സസിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമരം കടിപ്പിച്ചു മറ്റാശുപത്രികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നഴ്സസിനെ പങ്കെടുപ്പിച്ച സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് നീക്കം സൂരജ് സജി വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ തൃശൂരിൽ നിന്ന് തീരുന്നുണ്ട് സൂരജ് വിവരങ്ങൾ ഉന്മേഷ് രണ്ട് നേഴ്സുമാരെ പുറത്താക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു എലൈറ്റിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ മിന്നൽ പണിമുടക്കിലേക്ക് നേഴ്സുമാർ നീങ്ങിയത് ഒരു കാരണവും കൂടാതെ ഇവരെ പിരിച്ചുവിട്ടു പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നേഴ്സുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം യു എൻ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഒരു സമരപ്രഖ്യാപന പരിപാടി നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പ്രതികാര നടപടിയാണ് നടപടിയായാണ് ഇത്തരത്തിൽ നേഴ്സുമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതെന്നൊരു ആരോപണമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേഴ്സുമാർ തിരിച്ചെടുക്കാതെ ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇവരുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനാറ് പേരെ കൂടി മാനേജ്മെന്റ് പിരിച്ചുവിടും എന്നൊരു സൂചന കൂടി ഇവരോട് പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ തിരിച്ചെടുക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല എന്നറിയിക്കുന്നു മിനിമം ആളുകൾ അതായത് മിനിമം ജീവനക്കാരെ എല്ലാ മേഖലയിലും നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നേഴ്സുമാർ പണി പണിമുടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ സമരം എന്തായാലും ഇന്ന് കൂടുതൽ മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളെ എത്തിച്ച് സമരം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉന്മേഷ് ലൈനൂസ് പൂർത്തിയാകുന്നു ഇനി ന്യൂസ് ഇവനിങ്ങുമായി അനുജ രാജേഷ് നമസ്കാരം